so yung Adam Adam na nakikita ko no uh, yung potential for misuse kasi may risk na yung proseso ng uh, charter chase ay pwedeng ma-misuse for personal or political gain instead na maging benepisyo ito sa sambayanan no so uh, again ang nakikita ko dito mas maglilid pa nga ito to corruption and panghihina or weakening of our democratic institutions so dapat matuto tayo sa uh, lessons historical lessons batay sa ating kasaysayan yung kahalagahan ng uh, stability ng saligang batas uh, para i-promote natin ang democratic governance uh, and economic growth. So itong mga papapalit sa fundamental law of the land, uh, as I've said, uh, will also undermine itong historical lessons natin uh, uh, for so many years and for so many decades. At ang mahalap sa akin, no, bilang uh, continuing student ng international law, uh, Jade and Admar, is ano ang magiging perception in the international community? No? How would the international community view the Philippines in terms of political and economic stability? So very crucial yan at this juncture ng ating democracy. Na bago pa lang at uh, nasa kalagitnaan tayo ng termino, uh, ni Pangulong uh, BBM and uh, dramatic constitutional changes na katulad na pinapanukala ngayon na pag-uusapan na inilalatag ni Speaker Romualdez at ang ibang senators uh, magkakaroon niyan ng negative impact sa reputasyon ng ating bansa uh, internationally and maapektuhan din yung trade uh, and uh, trade relations uh, or, or, or or even sa diplomatic ties natin, uh, Admar and uh, Jay. No? Mm-hmm. So again, uh, just a, a conclusion. Ang nakikita ko dito, bagamat ang reform and adaptation doon sa changing times ay mahalaga, yung approach na nangyayari ngayon uh, for charter change, uh, we have to be cautious. No? Uh, mapanuri tayo. Uh, transparent at maging inklusibo dahil ang nakikita natin dito hindi ito mag-i-increase ng political and economic stability sa ating bansa. 